ஞானேஸ்வரியில் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஸ்லோகம் ஏழு ஞானத்தின் லட்சணங்கள் என்ற வரிசையில் ஆச்சாரியோபாஷணம் என்ற ஒரு விஷயத்தை விஸ்தாரமாக விளக்கிக் கொண்டிருக்கும் அதே வரிசையில் இப்போது நாம் காணவிருப்பது குரு விஷயத்தில் ஆத்ம நிவேதன பக்தி இதுக்கு முன்னாடி வந்தவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா ஒரு தாசனாக தாசனாக ஒரு அடிமையாக ஒரு சேவகனாக எப்படி குருவிற்கு சேவை செய்வான் அப்படிங்கிற பக்தியை பத்தி பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆத்ம நிவேதன பக்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சதா சர் ஆத்மாங்கிறது அழிவில்லாதது சதா சர்வ காலமும் எப்போதும் இருப்பது உண்மை வஸ்து எதுன்னா அதுதான் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று அப்ப அந்த ஆத்மாவையே நான் அர்ப்பிக்கிறேன் இப்ப உடலை அர்ப்பிச்சா உடல் எது வரைக்கும் நீ உசுரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் உடல் சேவை பண்ண முடியும் அப்ப நீ செத்து போனதுக்கு அப்புறம் குருவுக்கு சேவை பண்ணணுமே அப்போ நீ உன்னை ஆத்மாவை என்று உணர்ந்து அந்த ஆத்மாவை அவரிடத்தில் சமர்ப்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்றென்றும் நீ அவனுக்கு சேவகனாக இருந்து விட முடியும் என்ற ஒரு பாவனையை கொண்டு வந்து இந்த ஒரு பக்தியை அவன் சமர்ப்பிக்கின்றான் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு படிக்கிறான் தேகம் போன பிறகும் குருவிற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்னும் குரு பக்தி உள்ளவன் யோசித்து ஏற்பாடு செய்யும் விதம் மிகவும் புதுமையாக இருக்கும் என்னுடைய சத்குருவின் பாதார விந்தங்கள் எந்த பூமி மேல் இருக்குமோ அந்த பூமியில் என்னுடைய சரீரத்தின் பிரதிபி அம்சத்தை கலந்து வைப்பேன் ஆக்சுவலா ஆத்ம நிவேதன பக்தி அப்படிங்கிறதுல இப்போ ஆத்மா தான் பஞ்சபூதங்களாக உருமாறியது அந்த பரபிரமே அந்த பரமாத்மாவே தான் இங்குள்ள மாயையாக இருந்தாலும் அந்த மாயைக்கு அஸ்திவாரமே பரமாத்மா தான் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் பஞ்சபூதங்கள் அப்படிங்கிறதே மாயை என்றாலும் ஆஹ் பஞ்சபூதங்கள்னா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்றாக இதுதான் பேஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் இல்லையா அது எல்லாமே எதனால் ஆனது அப்படின்னு சொன்னா ஆத்ம சுரூபத்தின் கற்பனையினால் ஆனது இப்போ தன்னை உடலாக பாவித்திருக்க கொண்டு அவன் இவ்வளவு நேரம் நான் எப்படி எல்லாம் குருவுக்கு சேவை செய்வேன் இந்த உடலை வைத்துக் கொண்டு உன் மனதை வைத்துக் கொண்டு எப்படி சேவை செய்வேன் என்று செய்து கொண்டிருந்தவன் இந்த உடலும் மனமும் போன பிறகு நான் என் குருவிற்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கின்றான் உடலும் மனமும் போன பிறகுன்னா இந்த உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது நிலத்தன்மை நம்ம இடத்து நம்ம எலும்பு இவைகள் எல்லாம் நிலத்தன்மை கடினமாக உள்ள நம்மளுடைய அங்கங்கள்ல இது நிலத்தன்மை கொண்டதுன்னு சொல்லலாம் இரத்தம் முதலியவைகள் நீர்த்தன்மை கொண்டதாக இருக்கின்றது மூச்சு காற்று சுவாசம் இது காற்று நம்ம சாப்பிடுகின்ற சாப்பாற்றை ஜீரணப்படுத்துகின்றதுக்கு நெருப்பு தேவைப்படுகிறது நெருப்பு அம்சமும் நம்ம உடம்புல இருக்கு ஆகாயம் ஸோ வெற்றிடமும் இருக்கு இப்படி ஐந்து அம்சங்களை கொண்டுதான் இந்த உடல் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது ஆயுர்வேதம் படித்தவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கணும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இவன் என்ன பண்றான் அந்த பக்தன் என்ன பண்ணுகின்றான் அல்லது நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குருவிற்கு நம்ம எப்படி எல்லாம் அர்ப்பணிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசிட்டு இருந்தவரு இவன் இறந்த பிறகு என்ன செய்ய போகிறான் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த உடலானது பிருத்வி அம்சம் பிருத்வியோடு கலக்க வேண்டும் அந்த நீர் அம்சம் நீரோடு கலக்க வேண்டும் ஏன்னா எந்த பஞ்சபூதத்தில் உருவா உருவாச்சோ அதே பஞ்சபூதங்களோடு அது போய் சேர வேண்டும் அப்படித்தானே எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா காற்றாலை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு பெரிய பெரிய காத்தாடி எல்லாம் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க காற்று அடிக்குது அதன் விளைவாக அந்த காத்தாடி சுத்துது அதுல இருந்து பவர் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிறாங்க பவரை ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு அதுல இருந்து ஒரு மின் சக்தியை உருவாக்கியாச்சு காற்று சக்தியை மின் சக்தியாக மாற்றியாச்சு காற்று சக்தியை மின் சக்தியை மாற்றி அது எங்கேயோ ஒரு பத்தி பண்ணுவாங்க அதை ஒரு வயர் மூலியமா அப்படியே அந்த மின் சக்தியை டிரான்ஸ்பர் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபேன் அப்படிங்கிற ஒரு புள்ள அந்த மின் சக்தியை செலுத்தணும்னா இப்போ அந்த மின் சக்தியானது இங்கே சுழல ஆரம்பிக்கும் சுழன்று அந்த மின் சக்தி எங்கே போய் கலந்தது அப்படின்னு சொன்னா காத்திலேயே போய் கலந்துருச்சு சரியா காற்றிலிருந்து ஒரு சக்தி ஒன்று பெறப்பட்டது அது மின் சக்தியாக மாற்றப்பட்டது பின் அது அப்படியே கடந்து பேன் என்ற எந்திர சக்திக்குள் சென்ற சென்றவுடன் மீண்டும் அது காற்று சக்தியாகவே மாறியது அப்படிங்கிற மாதிரி So, whichever it comes from where, எங்கிருந்து அது வந்ததோ அது அந்த இடத்துல போய் சேரணும் 
இப்ப நம்ம பஞ்ச பூதங்கள்ல இருந்து வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பஞ்ச பூதங்கள்ல போய் சேரும் ஆனா அந்த குரு பக்தனை என்ன ஃபீல் பண்றாங்கிறதுதான் இங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தன் பிரிதி அம்சத்தை எங்கே சேர்க்கின்றான் என்றால் தன் குரு படும் ஆதம் படும் பூமியிலே சேர்க்கின்றான் சும்மா பூமியின்னு மொட்டையா சொல்லல அவர் எந்த இடத்துல தன் பாதத்தை பதிப்பாரோ அங்கெல்லாம் தன்னுடைய பிரிதிவி அம்சத்தை பிரிதிவின்னா நில அம்சத்தை சேர்த்து வைப்பேன் ஜஸ்ட் ஃபீல் பாட்டை இமேஜின் பண்றதுக்கு மிஸ் பண்ணிடாது எந்த ஜலத்தை என் குருநாதன் பிரியப்பட்டு ஸ்பர்ஷிப்பாரோ இந்த ஜலத்தோடு என் தேகத்தின் ஜலாம்சத்தை கலந்து வைப்பேன் ஸோ அடுத்து எந்த ஜலத்தை என் குருநாதன் யூஸ் பண்ணுவானோ அந்த ஜலத்தோட என்னுடைய ஜலாம்சத்தை அப்படின்னா நீர்த்தன்மையை கலந்து வைப்பேன் உலகில் உள்ள என் குருநாதனுக்கு உலகில் உள்ளவர் என் குருநாதனுக்கு எந்த தேஜஸை கொண்டு ஆரத்தி எடுப்பார்களோ அந்த தேஜஸில் என் தேகத்தில் உள்ள தேஜஸை கலந்து வைப்பேன் ஸோ எல்லாருமே ஆரத்தி எடுக்கிறதுக்காக ஒரு நெருப்பு வந்து காட்டுவாங்க அந்த நெருப்பின் அம்சமாக என்னுடைய நெருப்பு அம்சத்தை கலந்து வைப்பேன் ஸோ எப்படியோ இந்த பஞ்சபூதங்களோடு உன் பஞ்சபூதங்கள் கலக்க வேண்டும் இந்த உடல் ஆகிய பஞ்சபூதம் கலக்க வேண்டும் அப்படின்னா அப்படி இல்லப்பா ஏன் உடம்போட பிரிதிவி அம்சம் ஒன்லி குருநாதன் படும் பாதம் பாடும் இடங்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய நீர் அம்சம் அது குருநாதன் யூஸ் பண்ணும் ஜலத்துல மட்டும்தான் என்னுடைய நெருப்பு அம்சம் குருநாதனுக்கு யாரெல்லாம் ஆரத்தி காட்டுவாங்களோ அதுல ஒரு நெருப்பும் இல்லை அதுல போய் நான் கலந்துடுவேன் என்று அவனுடைய அந்த பாவனையை நீங்கள் சிந்திக்க மறக்க கூடாது ஓகேவா அடுத்து அந்த தேஜஸில் என் தேகத்தில் உள்ள தேஜஸை கலந்து வைப்பேன் என் குருநாதன் முன்னால் இருந்து வீசும் சாமரத்திலும் விசிறியிலும் என் பிராண வாயுவை கலந்து வைத்து அவருடைய சரீரத்திற்கு பணிவிடை செய்து வைப்பேன் என்ன அழகா சிந்திக்கிறான் பாத்தீங்களா காத்து அம்சத்துல இதுல கொண்டு போய் வைக்கணும் ஒரு விசிறிய வச்சு அந்த விசிறிய வந்து விசிறும் போது காத்து வந்து அவர் மேல படும் இல்ல எந்த காத்து அவர் மேல் படுகிறதோ அந்த காத்துல போயிட்டு என்னுடைய காற்று அம்சத்தை கலந்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என் பிராண வாயுவை கலந்து வைத்து அவருடைய சரீரத்துக்கும் பணிவிடை செய்து வைப்பேன் எந்தெந்த இடங்களில் என் குரு தன் பரிவாரத்தோடு வசித்திருப்பாரோ அங்கங்கே என் தேகத்தின் ஆகாம்சத்தை சேர்த்து வைப்பேன் அப்ப ஆகாயம் வெற்றிடம் எந்தெந்த இடத்துல நான் இருக்கணும் அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துல அவர் இருக்காரோ பரிவாரத்தோடுன்னு அவருடைய சிஷ்ய பிள்ளைகளோடு அவருடைய பந்துக்கள் இருந்து எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா பரிவாரத்தோடு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காரோ அங்கெங்கெல்லாம் என்னுடைய ஆகாய அம்சத்தை ஏன்னா இடம் கொடுக்கணும்ல அப்ப என்னுடைய இடம் கொடுக்கும் அந்த இடத்த ஆனா அந்த இடத்துல அவர் இருக்கும் இடமாக நான் செய்து கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் இருக்கின்ற வரை இந்த பஞ்சபூதத்தை இந்த உடல் வச்சு கொண்டு நான் அப்படி பண்ணுவேன் இப்படி பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டோம் இந்த உடல் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சு தான் செத்தாலும் இந்த பஞ்சபூதங்களோடு இவன் கலந்து கொண்டு எப்போதும் தன் குருநாதனுக்கு இப்படியெல்லாம் சேவை புரிந்து கொண்டிருப்பேன் என்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறான் இப்படி உயிரோடு இருந்தாலும் சரி செத்தாலும் சரி குரு சேவை அனைத்து த்தையும் நானே செய்து கொண்டு மற்றொரு மற்ற எவரேனும் என் குரு சேவையின் அல் பாம்சத்தை கூட செய்யும்படி விடமாட்டேன் மறுபடியும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க திஸ் ஹஸ் பின் எக்ஸ்பிளைன் எஸ்டர் டே இட் செல்ஃப் இட்ஸ் நாட் அ பர்சன் ஈவன் அஸ் இட்ஸ் அ ஃபீல் பார்க் ஸோ நான் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் கூட நானே என் குருநாதருக்கு எல்லாத்தையுமே நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் வேற யாரையும் செய்ய விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இட் டசன் மீன் தேட் இஸ் டிஸ்லைக்கிங் அதர்ஸ் அடுத்தவங்க வந்து வேகமா பண்ண வந்தாங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவான் சந்தோஷத்தோட நீங்க அமைதி உட்காருங்க என் குருவுக்கு நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களை வேண்டாம் என்று மறுத்து விட்டு இவனே செய்ய வேண்டும் என்று அவனை தீர்மானிக்கின்றான் இங்க நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தான் சுகம் காணுகின்றான் அடுத்தவங்களை சுகம் காண விடலையா அப்படின்ற ஃபீல்க்குள்ள போக வேணா நான் குருவுக்காக எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கின்றேன் ஆனால் மற்றவர்கள் பாவம் இழக்க வேண்டாம் சோ அந்த ஒரு ஃபீலோட அவர்கள் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குருவுக்கு சேவை அப்படிங்கிற பேர்ல ஏதோ ஒரு வேலையை தான் செய்ய போறோம் அவங்க செய்ய வரும்போது இல்ல நீங்க அமைதி உட்காருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்று அவர்களிடம் சொல்லுவதும் பிரேமையின் காரியமே என்ன சேர்ந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது செய்ய விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா அது வந்து ஈகோல அப்படின்னு நினைக்காம பிரேமையில என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிளஸ் இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு ஈவன் குரு மேல பக்தி வச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற ஃபீல் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லிட்டோம் ரெண்டாவது பிரேம பாவனையோட ஒரு சேவை பண்ணுவதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்ப உலகத்தில் உள்ள எல்லாரையும் விட எனக்கு தான் எக்ஸ்ட்ரீம் பிரேம பாவம் அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிட்டான் அந்த பிரேம பாவத்தோடு செய்யும் போது என் குருநாதனுக்கு பிடிக்கும் 
மற்றவங்க வந்து எதை வேணும் கடனுக்கே வந்து செய்ய வந்தாங்கன்னா அது குருவுக்கே பிடிக்காது அதனாலேயும் நான் தடுக்கின்றேன் என்ற ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ உச்சகட்ட பிரேம பாவத்தில் நான் இருப்பதால் என் குரு சேவை நான் செய்வது அவருக்கும் பிடிக்கும் என்பதால் மற்றவர்களுக்கும் அந்த பிரேம பாவம் இல்லை என்ற காரணத்தினால் மற்றவர்களை விட மாட்டேன் ஸோ இப்படி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் மெனி வேஸ் ஹவு இஸ் இட் ஹஸ் பீன் டேக்கன் இன் லவ் முழுமையான அன்பிலே அவன் இதை எப்படி பார்க்கின்றான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் ஓகேவா இப்படி கல்ப கல்பமாக குரு சேவை செய்து கொண்டிருப்பேன் இப்படி எல்லாம் குரு பக்தன் குரு சேவை செய்ய ஆசைப்பட்டு இப்படி சேவை செய்தும் கூட அவனுடைய சேவா விஷயமான ஆசை மென்மேலும் பொங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கும் ஸோ ஹேவிங் டன் ஆல் திஸ் இவ்வளவும் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கூட திருப்தியே ஏற்படுறது இல்லை ஐயோ இன்னும் என் கிருஷ்ணாதனுக்கு என்ன பண்றது இன்னும் எப்படி எப்படி எல்லாம் சேவை பண்றது என்ன அவனுடைய ஆசை வந்து குடிக்கொண்டேதான் இருக்குமே தவிர அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதான் அவன் அப்படி சேவை செய்வதில் ராத்திரி பகல் என்று அறிய மாட்டான் செய்ய ஏற்பட்டதான சேவையை சின்னது பெரிது என்று சொல்ல மாட்டான் இப்படி இருக்கும் போதே ஸ்ரீ குரு தன் வாயை திறந்து ஏதாவது செய்ய என்று சொல்லிவிட்டால் மிக்க உற்சாகத்துடன் அதை விரைந்து செய்வான் இவ்வளவு நேரம் வந்து அவர் கேட்டுக்காமலே நான் என்னென்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கறதான் செஞ்சுட்டு இருந்தான் இல்லையா திருமகள் கூட பார்க்காம அவன் வேலை செய்வான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியாச்சு அப்போ இவ்வளவும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கிறவன்கிட்ட போயிட்டு குரு வந்து ஆஹ் கண்ணா எனக்கு இதை கொஞ்சம் பண்ணி கொடுறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாருன்னா என்ன ஃபீல் அவனுக்கு வரும் அப்படின்றத இமேஜின் பண்றதுக்காக தான் இந்த வரி எழுதியிருக்காரு மிக்க உற்சாகத்துடன் விரைந்து செய்வான் இப்படி குரு சேவை செய்வதில் ஆகாசத்தை காட்டிலும் பெருத்த நின்று அவன் தனித்தே எல்லா காரியங்களையும் ஒரே காலத்தில் செய்து முடிப்பான் ஆகாசத்தை காட்டிலும் பெருத்து நின்று ஆகாயத்தை காட்டிலும் இப்படிங்க பெருத்தா இருக்க முடியும் இது ஏற்கனவே பல அவதாரங்கள் எடுத்துட்டான் இப்போ வந்து ஆகாசத்தை காட்டிலும் பெருத்து நின்று தன் ஒருவனே அனைத்தையும் செய்து முடிப்பேன் என்று சித்தம் செய்கின்றான் தன் மனசின் சங்கல்பத்தின் முன்னதாகவே தேகம் விரைந்தோடி சேவை செய்வதில் மனசோடு பந்தயம் போடும் ஒவ்வொரு வேலை ஸ்ரீகுருவின் லீலையை பூர்த்தி செய்வதற்கு தன்னுடைய உயிரையே திருஷ்டி சேற்றி எறிவது போல் எரிந்து விடுவான் என்ன அழுமையான ஒரு பாயிண்ட் பாருங்களேன் அவருக்கு சேவை செய்யணும்னு என் மனசு திங்க் ஃபர்ஸ்ட் தாட்டு அப்புறம் தானே ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் நான் வந்து சென்னைக்கு போகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நினைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் கால் வந்து சென்னைக்கு போறதுக்கு உண்டான அடுத்த வழியை பார்க்கும் பட் இங்க அந்த பிரேமையின் மிகுதியில அவருக்கு என்ன சேவை செய்யலாம் அப்படின்னு இவன் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்ஷன்ல இருப்பான் நான் சேவை செய்யறது இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் வட கைண்ட் ஆஃப் பிரேம பாவா ஹி ஹேஸ் அவனுடைய அந்த பிரேம பாவத்தின் லட்சணங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிறைய பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க ஆனா பண்ண முடியலைங்க நான் பண்ணணும்னு தாங்க நினைச்சேன் ஏதோ ஒண்ணு வந்து சோம்பேறித்தனம் வந்து என்னை இழுத்து போட்டுடுச்சுங்கன்னு ஏதோ ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பீங்கல்ல அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா அடிக்கிறாரு அங்க பண்ணணும்னு நினைப்பு எழுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆக்ஷன்ல போயிட்டு அவருக்கு ஏன்னா சச்ச கைண்ட் ஆஃப் எப்படா பாக்கியம் கிடைக்கும் எப்படா பாக்கியம் கிடைக்கும் ஏதாவது நம்ம குரூக்கு பண்ணணும் பண்ணணும் பண்ணணும்னு ஃபீலிங்ல இருக்கிறவனுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அது யோசிச்ச பண்ற அளவுக்கு நேரம் இருக்குமா அது யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி செயல் இறங்கிட்டணும் அப்படிங்கிற அந்த அருமையான ஃபீலிங்க தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு ஒவ்வொரு வேலை ஸ்ரீகுருவின் லீலையை பூர்த்தி செய்வதற்கு உயிரையே திருஷ்டி சுற்றி எறிவதும் நெறிந்து கொண்டு இருக்கிறது உயிரை கூட இவ்வளவும் பண்ணும் போது அவன் உசுரு தான் துச்சமா தானே மதிக்கிறான் அவருக்காக தான் வாழணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்துட்டான் சோ அதனால அந்த அளவுக்கு அவன் ஃபீல் பண்றான்னு சொல்லியிருக்காரு இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது ஐ திங்க் ஐ வில் கண்டினியூ டுமாரோ அண்ட் பிள